আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা দেখব 3D লোগো ডিজাইন এটা আমাদের 19 তম ভিডিও বেসিক টু অ্যাডভান্স ইলাস্ট্রেটরে তো আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে আপনার ইলাস্ট্রেটরে ইলাস্ট্রেটরে এসে আমরা এখান থেকে একটা 3D দেখব 3D এর কাজ দেখব সো 3D দেখার জন্য আপনি এখান থেকে ইফেক্টে চলে আসবেন 3D তে চলে আসবেন এখান থেকে তিনটা অপশন দেখতে পারবেন আপনি সো এই তিনটা অপশন থেকে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে আপনি এখান থেকে এক্সট্রিউড অ্যান্ড বেভেল একটা আছে একটা রিভলভ একটা আছে একটা রোটেড একটা আছে সো আপনি এই তিনটার মধ্যে থেকে আপনি প্রথমে তো আমরা দেখা আমরা দেখবো হচ্ছে এক্সট্রিউড অ্যান্ড বেভেলের সো তার আগে এখান এখানে আমাকে কোনো কোনো কিছু নিতে হবে আপনাকে দেখানোর জন্য সো আমি একটা ইলিপস টুল নিলাম ইলিপস টুল নিয়ে এখান থেকে ইফেক্ট থেকে থ্রি ডি দেন এক্সট্রিউড অ্যান্ড বেভেল আর এখানে প্রিভিউতে ক্লিক করলে আপনি দেখবেন যে এটা একটা কার বা রোটেট হচ্ছে আর এই অপশনটা যেটা বাড়তি রয়েছে এটা আপনাদের থাকবে না আপনাদের এরকম থাকবে আপনারা মোর অপশনে ক্লিক করলে এই অপশনটা আপনি দেখতে পারবেন সো এটা হচ্ছে রোটেট করার আপনি যদি দেখুন সরাই আমি দেখুন এটি রোটেট হচ্ছে আপনি যেদিক খুশি সেদিক আপনি রোটেট করতে পারবেন আপনি আর এই যখনই আমি রোটেট করছি তখন কিন্তু এই ঘরের কিন্তু পয়েন্টগুলো ডিগ্রিগুলো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে অ্যাঙ্গেলের সো দেখুন আর পার্সপেকটিভ হচ্ছে আপনার মনে করুন যে আমি এটা নিলাম আমি এরকম করে নিয়েছি সো আমি কি করব আমি যদি পার্সপেকটিভ বাড়াই সো দেখুন সে কিন্তু বসে যাচ্ছে একদম মনে হবে যে লেগে গিয়েছে এরকম মনে হবে তারপরে এখানে আসি ডেপথ ডেপথ হচ্ছে আপনার এখান থেকে যদি বাড়াই সো দেখুন যত বারো বাড়াবেন তত বাড়বে এই ডেপটা বাড়বে তারপর এখানে আসি আপনার এখানে অন আসে এটা যদি অফ করে দিই সো শুধুমাত্র ফিল কালারটা দেখাবে না শুধুমাত্র ডেপটা দেখাবে ক্লিক করলাম দেখুন ডেপ দেখাচ্ছে এখানে আর এখানে এখন ফিলও দেখাচ্ছে ওকে এরপরে এখানে আসি হচ্ছে আপনার এই যে প্লাস্টিক শ্যাডোতে এখানে যদি আপনি সরান আপনি দেখতে পারবেন শ্যাডোটা কোন দিকে আছে আপনি যেই দিকে চাচ্ছেন সেই দিকে আপনি শ্যাডোটা আপনি দেখতে পারবেন ওকে সো এটা হচ্ছে শ্যাডো আর এই লাইটিংটা এখানে যদি আপনি চাচ্ছেন না তো নো শেডিং দিয়ে দেন নো শেডিং দেখাবে কিন্তু শেডিং থাকা দরকার আছে আর যদি ওয়াই ফ্রেম দেন সুসার ফ্রেমটা দেখাবে আপনাকে এখানে পুরো ফ্রেম যেরকম আমরা আউটলাইনে দেখে থাকি আমরা তো এখান থেকে আমি চাচ্ছি যে প্লাস্টিক শেডিং দেখব আমি সো এখন এটাকে জাস্ট ওকেতে ক্লিক করলাম সো এটা হচ্ছে আপনার থ্রি ডি বেসিক ওকে সো আমি এটাকে সরাই রাখি এ পাশে এখন আমি এখান থেকে একটা টেক্সট নেই সো আমি ডি ডাবলু লিখলাম লেখার পরে আমি এখানে আসব এসে আমি একটা নিব হচ্ছে বার্লিন আমি এই ফোনটা নেই বা এটাকে থেকে একটু যদি এই ফোনটা নেই যদি আমি এই ফোনটার উপরে আমি মনে করুন ডি ডাবলু একটা ডিজাইন করবো আমি আপনি এই ফোনটা পেয়ে যাবেন কারণ ফোন ফাইলের মধ্যে এই ফোন এই ফোনটা দেওয়া আছে সো আমি রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করে আমি এখান থেকে ক্রিয়েট আউটলাইন করব আউটলাইন করে আমি কি করব আমি এখান থেকে লাইন সেগমেন্টে আসবো সে এখান থেকে আমি টান দিব আপনি একটু দেখে নেবেন ভালো মতো কন্ট্রোল ওয়াই মারতে পারেন বা ভিউ থেকে আউটলাইন করতে পারেন এই যে দেখুন আপনার ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ধরে আরও জুম করে কাজ করতে চাইলে দেখুন একদম পারফেক্টলি বসে গিয়েছে এখন কি করব আমি এটাকে লাইনটাকে সোজা যদি করতে চান আপনি তাহলে আপনি যেটা করবেন আপনি আবার এখান থেকে শিপ ধরে লাইন নিন শিপ ধরে নিলাম এখন এইটাকে ধরে আপনি এই যে এখানে বসাই দিলাম এখন এটাকে আবার শিপ অল্টার অ্যান্ড কন্ট্রোল ধরে আমি ধরে এখানে দেখুন বসাই দিলাম ওকে এখন এই দুইটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে জাস্ট কি করব ডিভাইড ডিভাইড করলাম দেন আমি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে ক্লিক করলাম চলে যাবো হচ্ছে ভিউ থেকে রিভিউ দেন এখানে ক্লিক করে সরাবো দেখুন সরালাম এটাকে ক্লিক করলাম সরালাম মাঝখানে নিয়ে আসি আরেকটু সরাই আরেকটু বাস আরেকটু ওকে এখন এখানে তিনটাকে সিলেক্ট করে আনগ্রুপ করে নেব আমি এখন এই তিনটাকে সিলেক্ট করে আমি কি করব এখান থেকে অ্যালাইন থেকে আমি এখানে আমি দেখুন হরিজেন্টালি আমি ডিস্ট্রিবিউশন করব সো এটা ঠিক আছে একদম পারফেক্ট এই জন্য কিছু হয়নি এখন এখানে কাটবো আমি এখন চলে আসবো এখান থেকে আমি আবার একটা রেক্টেঙ্গেল নিচ্ছি আমি এই সোজা আমি কাটতে চাচ্ছি আমি খেয়াল করো অন্য কালার দিয়ে দিই যাতে আপনাকে বুঝতে অসুবিধা না হয় ভিউ আউটলাইনে চলে যাই ভিউ থেকে আউটলাইন এই যে দেখুন আমি এটা কাটবো আমি কন্ট্রোল ধরে আমি সরাচ্ছি জাস্ট ওকে 
সো আমি এটা কাটবো সো আমি কি করব আমি আবার এই দুটাকে সিলেক্ট করলাম করার পরে এখান থেকে করে দেবো ডিভাইড বা ডিভাইডও করতে পারেন শেপ বিল্ডার টুল দিয়েও কাটতে পারেন সো আমি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে ক্লিক করলাম দেন এখানে টান দিয়ে দুইটাকে জাস্ট ডিলিট দেন আমি আবার চলে যাচ্ছি ভিউ থেকে রিভিউ এই যে দেখুন ডিলিট হয়ে গেল এখন আমি এই সবগুলোকে সিলেক্ট করে আমি করব হচ্ছে গ্রুপ সো গ্রুপ করার জন্য রাইট ক্লিক করে জাস্ট গ্রুপ এখন চলে যাচ্ছি হচ্ছে থ্রি ডিতে সো আমি ইফেক্টে আসবো থ্রি ডিতে আসবো দেন এক্সটিউড অ্যান্ড বেবেলে আসতে হবে ক্লিক করলাম এখন এখান থেকে আমি এগুলোকে সরাই এগুলোকে আমি জাস্ট রিভিউতে ক্লিক দিয়ে দেন দেন এটাকে সরান আমি এটাকে রোটেট করি কালো কালার বোঝা যাচ্ছে না আমি ক্যান্সেল করে এটাকে আমি রেড দিয়ে দিই রেড দিয়ে আবার যাচ্ছি আমি থ্রি ডি দেন হচ্ছে এক্সটিউড অ্যান্ড বেবেল এখান থেকে আমি সরাই এখান থেকে দিই হচ্ছে তিরিশ আর এটাকে দিই হচ্ছে এইট এটা দিয়ে দিই পঁয়তাল্লিশ ফর্টি ফাইভ দেন দেখি হ্যাঁ দেখুন এটা কিন্তু অলমোস্ট বসে গেছে সো আপনি চাইলে আরেকটু করতে পারেন কাজ করতে পারেন ওকে সো এটা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে দেন আমি জাস্ট এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করব কারণ এখানে আমার কিন্তু আর কোনো কাজ নেই আর ম্যাপ আর্টের কাজ আমরা দেখবো হচ্ছে রিভলভে কারণ ওখানে কাজ রয়েছে জাস্ট আমি এখানে ওকেতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখান থেকে অবজেক্ট থেকে এসে এক্সপান্ড অ্যাপারেন্স দেন রাইট ক্লিক করে আনগ্রুপ আনগ্রুপ কেন করলাম এখনই বুঝতে পারবেন আপনি সাপোজ আমি যদি এখান থেকে আমি সরাই যে দেখুন এখন সব পার্ট বাই পার্ট হয়ে গেছে সো এখন কি করব আমি এখন এইটাকে ধরে আমি এটাকে সবগুলোকে ধরে আমি এই পাশে নিয়ে আসি আচ্ছা এই পাশেই থাকুক সমস্যা নেই এই পাশেই থাকুক সো এখন এই এটাকে সিলেক্ট করলাম এটাকে আনগ্রুপ করব আমি এটাকে আনগ্রুপ করব আচ্ছা থাক এটাকে আনগ্রুপ না করলেও হবে এখন দেওয়া হচ্ছে কালার দেওয়ার পালা এটাকে ক্লিক দিলাম এটাকে আনগ্রুপ এটাকে ক্লিক করলাম এটাকে আনগ্রুপ সবগুলোকে আনগ্রুপ এখন এটাকে সিলেক্ট করব করার পরে কালার দিতে হবে সো কালার দেওয়ার জন্য আমি অলরেডি গ্রেডিয়েন্ট আমি আমি বানায় রেখেছি আমি সো আমি ওই গ্রেডিয়েন্টটা নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল নিলাম রেক্টেঙ্গেল নিয়ে এই রেক্টেঙ্গেলকে একটু ছোটো করি চারটা রেক্টেঙ্গেল নেই ওকে দেখুন এখানে এটা এটা একটা কালার ব্যবহার করব গ্রেডিয়েন্ট এটা একটা গ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করব দেন এটা একটা গ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করব আর লাস্ট হচ্ছে এইটা সবগুলো গ্রেডিয়েন্ট কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটা আমরা সবাই জানি সো গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করাটা আমি আর বলছি না কারণ গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করাটা খুব ইজি আচ্ছা তারপরেও যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে বলবেন আমি অবশ্যই দেখাই দেবো কোনো সমস্যা নেই এতে ঠিক আছে তো এখন কি করব আমি এখন কি করব এখন এখান থেকে আমি এখানে সিলেক্ট করে জাস্ট আই ড্রপার টুল দিয়ে আমি এখানে কালার দিয়ে দিলাম দেন আবার আপনার হচ্ছে যে এইটাতে সিলেক্ট করে আমি এখন এগুলোকে সিলেক্ট করে এগুলোকে আনগ্রুপ করি সবগুলোকে আনগ্রুপ করে নেব এখন এটাকে সিলেক্ট করে আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা দেই এটাকে ক্লিক করে এই কালারটা দেই এটাকে ক্লিক করে এই কালারটা দেই দেন হচ্ছে আপনার এইটাকে ক্লিক করে এই কালারটা দিব আমি একটু কাছে নিয়ে আসি বড় করে দেখাই আপনাদেরকে জন্য ওকে সো এইটা ক্লিক করে আমি কি করব এই কালারটা দিচ্ছি দেন হচ্ছে এইটা ক্লিক করে হচ্ছে এই কালারটা কিন্তু এই দুইটা আলাদা রয়েছে শিপ ধরে এটাকেও সিলেক্ট করলাম করে এখান থেকে ইউনিট করে দিব এখন এখানে কালার দিই ওকে সো ঠিক আছে না একটাকে আলাদাই কালার দিব আমি আলাদা কালার দিলে এটাকে দিলাম ওকে ঠিক আছে এটাই দিচ্ছি আমি সমস্যা নেই এতে এখন এইটা ক্লিক দিলাম এইটা ক্লিক দিয়ে এটাকেও আমি আনগ্রুপ করে নিব সো এইটা ক্লিক দিলাম ক্লিক দিয়ে এই কালারটা দিব দেন আছে আপনার গ্রেডিয়েন্ট টুল নিয়ে গ্রেডিয়েন্ট টুল নিয়ে এখানে টান দিচ্ছি দেখুন কীরকম হবে সেটা দেখার জন্য আপনি কম বেশি করতে পারবেন দেন এটাতে ক্লিক করে এবং এইটাতে এই দুইটা সিলেক্ট করে শিপ ধরে জাস্ট এখানে সরি ইউনিট করে দিব আমি করে দিয়ে আই ড্রপারে ক্লিক করে এখানে ক্লিক দিন দেখুন এখানে কিন্তু এই কালারটা নিয়ে নিল এখন আবার আমি আপনার যে গ্রেডিয়েন্ট টুলটা সিলেক্ট করে আমি টান দিলাম ওকে যে দেখুন ওকে সো আমি এইটা জুম করি একটু এইটা এবং এইটা এবং এইটা শিপ ধরে তিনটাকে সিলেক্ট করলাম করার পরে ইউনিট করে দিই করে দিয়ে আবার আমি আই ড্রপারে ক্লিক করে এই কালারটা দিচ্ছি আমি আচ্ছা ঠিক আছে এবার আমি এইটা এইটা এখানে দুইটা রয়েছে আমি ড্রা টান দিয়ে দুইটাকে সিলেক্ট করলাম দেন ইউনিট করলাম দেন আবার আই ড্রপারে ক্লিক করে আমি এই কালারটা নিচ্ছি ওকে 
সো জাস্ট হয়ে গেল এখন কি করব আমি এখন যেটা করব আমি এইটা এটার কালারটা হবে হচ্ছে আপনার এই যে এই কালারটাই দিব আমি এই কালারটাই দিব আমি অ্যান্ড দেন এটা অনেকটা আসলে ফাঁকা ফাঁকা ছিল সমস্যা নেই এতে ঠিক আছে ওকে এটা সিলেক্ট করলাম করার পরে এই কালারটা দিয়ে দিব ওকে সো দেখুন এটা কিন্তু আচ্ছা এখানে এটা হবে এই কালারটাই হবে এই কালারটা ওকে ঠিক আছে আর এটা হবে আপনার এই কালার এই কালারটা হবে ওকে সো দেখুন এখানে আমি কালার দিলাম এখন আরও অনেক কাজ রয়েছে আমি ক্লিক করলাম গ্রেডিয়েন্ট টুলে ক্লিক করব জাস্ট টান দিয়ে দিয়ে এখানে এখন আপনাকে মেজার করতে হবে দেখুন মেজার করতে হবে এখন আপনাকে এখন এখন দেখুন এইটা ঠিক আছে আমি এইটাকে টান দিয়ে ওকে দেখুন আর একটু ওকে এটা ঠিক আছে এটা ক্লিক দিলাম ওকে ওকে দেখুন এটা ঠিক আছে এখন আমি কি করব এখন যেটা হচ্ছে পেন টুল নিব আমি পেন টুল নিয়ে বড় করলাম বড় করে এখানে ক্লিক দিব একটা দেন এখানে ক্লিক দিব একটা ক্লিক দিয়ে আমি জাস্ট ড্র্যাক করলাম দেন একটা আমি শেপ নিব শেপ নিয়ে এখন কি করব আমি সিলেকশন টুল দিয়ে এই উপরেরটা শিপ ধরে সিলেক্ট করলাম আর উপরেরটা যেটা নিলাম সেটা সিলেক্ট করলাম করার পরে শেপ বিল্ডারে আসবো এসে এই যে বাড়তি অংশটা আছে অল্টার ধরে ক্লিক দিব ওটা থাকবে না সো আবার সিলেকশন টুলে আসলাম এই যে উপরে যেটা আমি নিলাম এই যে দেখুন সো এইটার কালারটা কি করব একটু হালকা করে দেবো আমি ট্রান্সপারেন্সি এখান থেকে হালকা করব হালকা করে এটা হবে আপনার হচ্ছে এই যে গ্রেডিয়েন্ট কালারটা দিয়ে দিব হালকা হালকা গ্রেডিয়েন্ট যেটা আছে এটা দিয়ে দিব আপনি এখানে পেয়ে যাবেন গ্রেডিয়েন্টটা ওকে সো দেখুন এটা এরকম হলো এখন আমি আবার পেন টুল নিব আমি পেন টুল নিয়ে এখান থেকে আপনার এই পর্যন্ত আমি বা যে এই পর্যন্ত আমি জাস্ট ড্র্যাক করলাম ড্র্যাক করে আবার আমি ওই যে একইভাবে আমি শেপ নিব নিলাম এখানে বন্ধ করে দিই বড় করি একটু সিলেকশন টুলে আসি দেন এইটা শেপ ধরে সিলেক্ট করলাম দেন আবার আবার শেপ বিল্ডারে আসবো বাইরের অংশটা অল্টার ধরে ডিলিট করে দিব তাহলে কি পেলাম আমরা এই যে দেখুন এখানে একটা শেপ পেলাম এইটার কালার কি দিব আমি আই ড্রপার দিয়ে ক্লিক করে এইটা দিব আমি এইটা দেওয়ার কারণে কি হবে এখন খেয়াল করুন এটা তো একটু যাবে নিচে রাইট ক্লিক করুন অ্যারেঞ্জ সেন্ড টু ব্যাকওয়ার্ড আবার রাইট ক্লিক আবার অ্যারেঞ্জ আবার সেন্ড টু ব্যাকওয়ার্ড আর এটা শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস থার্ড ব্রাকেট সো আমি শর্টকাট মারি দেখুন এই যে দেখুন ভিতরে চলে গেল সো এখন দেখুন এটা কিন্তু একটা থ্রি ডি লুক দিবে একটা খুব থ্রি ডি লুক দিবে আমি যদি এটার কালারটা একটুই করি ওকে আমি আই ড্রপার দিয়ে এটার উপরে ক্লিক দিলে সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করে এটার উপর সিলেক্ট করে আই ড্রপার দিয়ে আবার ক্লিক দিচ্ছি ওকে সো দেখুন এটা আরেকটু থ্রি ডি লুক দেওয়ার জন্য আমি গ্রেডিয়েন্ট টুল দিয়ে টান দিই আপনার যেরকম ভালো লাগবে আপনি সেটাই করবেন ওকে ওকে এটা ঠিক আছে সো এইটা হলো এবার আরেকটা কাজ করব আমি এই এই অপশনগুলো কাজ দেওয়ার কারণে আমি এখান থেকে আমি পেন টুল নিয়ে আবার ক্লিক করব এখান থেকে আসবো আমি ক্লিক দিব এখান থেকে ক্লিক দিয়ে এখানে আমি একটা কার্ভ করব জাস্ট হালকা কার আর একটু নিচে থেকে করি কার্ভ করব দেন এটা হবে লাইন আচ্ছা থাকুক লাইন নিব লাইন ফিল না দেন এটাকে ধরে আমি দেখুন অল্প একটু অল্প একটু নিচ্ছি ওকে নিলাম এখন এটাকে আমি ফিল করে দিচ্ছি ফিল করে দিয়ে বন্ধ করে দিই এখন এইটা সিলেকশন টুল দিয়ে এটা ধরবো দেন শিপ ধরে এটা ধরবো ধরার পরে শেপ বিল্ডারে আসবো এসে বাড়তি অংশটা যেটা আছে অল্টার ধরে ডিলিট করে দেব এখন যেটা বাড়তি আমরা থাকলো আমরা পেলাম এই যে এ অপশনটাকে সিলেক্ট করে জাস্ট দিয়ে দিন আপনার গ্রেডিয়েন্ট কালার যেটা আছে আপনি আই ড্রপার দিয়ে এইটাই দিয়ে দিন ওকে দেখুন একটা লাইটিং ইফেক্ট কিন্তু চলে আসলো এখন কি করবো এখন আবার পেন টুলে আসবো এই এইগুলোকে একটু সাজানো 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 গোছানো করতে একটু সময় লাগে আবার পেন টুলে আসলাম এখান থেকে আমি মনে করুন এই যে এখান থেকে আমি কার্ভ করি দেন আমি একটা শেপ নিব আবার সেম অবস্থা সিলেকশন টুল দিয়ে এটা সিলেক্ট করলাম দেন এটা সিলেক্ট করলাম শেপ বিল্ডার দিয়ে আমি বাইরের অংশটা অল্টার ধরে ডিলিট করে দিলাম উপরের যে অংশটা পেলাম এটা ধরে ট্রান্সপারেন্সি দিব অপাসিটি কমাই দিব 
আর এইটার কালার দিব হচ্ছে আপনার এই যে সেম এই যে এইটার কালার দিব ওকে সো দেখুন দিলাম ওকে দিয়ে দিলাম এখন চলে আসি এখানে এখানে এসে এখন যেটা করব এখানে একটা টান দিব আবার পেন টুল নিব আমি এখান থেকে ধরলাম দেন এখানে অল্প একটু নিব আচ্ছা এখান থেকে নেই আরও নিচ থেকে নেই এই যে নিচে থেকে এখান থেকে এই নিচে থেকে দেন আবার এখান পর্যন্ত জাস্ট টান দিই এটা লাইন কালার নিব আমি দেন হচ্ছে এটাকে আমি দেখুন কার্ভ করি ওকে বেশি বড় হয়ে গেল আর একটু ছোটো করি ওকে ঠিক আছে এটাকে আমি এখন ফিল করে দিব দেন কাভার করলাম কাভার করার পরে দেন এইটাকে ধরলাম ধরার পরে শেপ বিল্ডারে আসবো বাইরের অংশটা অল্টার ধরে ডিলিট করে দিব যে অংশটা পেলাম এটাকে ক্লিক করে সাদা কালার দিয়ে দিব সাদা দিয়ে দিব সাদা দিয়ে এটাকে কমান বাড়ান করতে পারেন আপনি এটাকে আরও চিকনও করতে পারেন আপনি অল্টার ধরে চিকন করেন দেন হচ্ছে এটাকে ধরে এই মাথাটা এখানে রেখে দিই আর এটাকে আরও চিকন করি চিকন করি ওকে ঠিক আছে ছোট করলাম এটারও অপাসিটি কমাই দিতে হবে একটু ওকে কমাই দিলাম ঠিক আছে তো দেখেন এটার এটা দিয়ে দেবো সাদা কালার একটু দিই সাদা কালার দিয়ে দেখি একটু হ্যাঁ ঠিক আছে এটারও অপাসিটি একটু কমাই দিতে হবে সিলেক্ট করে অপাসিটিটা একটু কমাই দেই ওকে তো অলমোস্ট কমপ্লিটের দিকে অলমোস্ট কমপ্লিটের দিকে চলে আসছি আমরা আর এখানে একটা কাজ করবো সামান্য যাতে আর একটু রিফ্লেকশন আর একটু সুন্দর হয় সেই জন্য এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে গ্রেডেন টুলে আসলাম এটাকে একটু ডার্ক দেই ওকে দেন এখানে আমি পেন টুলে ক্লিক দিব পেন টুলে ক্লিক দিয়ে এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা শেপ নিব সরি ভিতরে ভিতরে চলে গেছে সো আমি এখান থেকে এখান থেকে এই পর্যন্ত এর আবার সিলেকশন টুল দিয়ে এইটাকে এবং এটাকে সিলেক্ট করলাম শেপ বিল্ডারে আসব এসে বাইরের অংশটা ডিলিট সো যে শেপটা পেলাম আমি এইটা এটাতে ক্লিক দিয়ে আমি করব কি আমি আবার এই যে এই গ্রেডিয়েন্টটা দিচ্ছি দেওয়ার পরে এখান থেকে আমি আচ্ছা এইটা দিয়ে আমি যদি একটু কমাই মানে দেখতেছি কোনটা দিয়ে কেমন লাগবে কোনটা দিয়ে কেমন লাগবে সেটা হচ্ছে দেখার বিষয় ওকে ঠিক আছে তো ঠিক আছে এখন আমি এটাকে কপি করি কপি করে কপি করলাম এটা যদি আর একটু কমান বাড়ান যায় দেখি তো ওকে ঠিক আছে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে এখন কি করব আমি রেক্টেঙ্গেল নিব একটা বড় ধরনের রেক্টেঙ্গেল নিব এভাবে রেক্টেঙ্গেল নিব রেক্টেঙ্গেল নিয়ে এখন আমি এটাতে গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দিলাম এটাকে লক করে দিই আমি কন্ট্রোল টু শর্টকাট দেন এটাকে সিলেক্ট করব করে এখানে নিয়ে আসি নিচে চলে গিয়েছে রাইট ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ ড্রিম টু ফন্ড আরও মাঝখানে নিয়ে আসি আমি নিয়ে আসার পরে এখন কি করব এখান থেকে ইফেক্ট স্টাইলাইজ ড্রপ শ্যাডো ড্রপ শ্যাডোতে এসে এখান থেকে প্রিভিউ দেন রিভিউ দিলে আপনি দেখতে পারবেন যে এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে নিয়েছে অলরেডি সো এখান থেকে আমি এটা ক্যান্সেল করি একটু বড় করি এটাকে একটু বড় করলে দেখতে আরও ভালো লাগবে ওকে এখন গ্রেডিয়েন্ট দিই ইফেক্ট স্টাইলাইজ ড্রপ শ্যাডো দেন প্রিভিউ দেখুন গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে নিয়েছে সো আপনি চাইলে এটাকে ব্লারনেসটা আরও কমাতে পারেন বা আরও বাড়াতেও পারেন অপাসিটি দিয়ে আরও কমালে অপাসিটি কমলে এটা কালো যে যে কালো যে ডার্ক আছে এটা আরও কমবে সো আমি জাস্ট সাইড দিয়ে জাস্ট ওকেতে ক্লিক করলাম সো দেখুন আমাদের কিন্তু অলমোস্ট কমপ্লিট সো হয়ে গেল সো এখন এই লোগোটা এই টাইপের লোগো টেক্সট বেসড লোগো এটা তো অনায়াসে তৈরি করা যাবে আপনিও তৈরি করতে পারবেন সো আমি আশা রাখি যে এটা আপনার বুঝতে অসুবিধা হবে না যদি অসুবিধা হয় বারবার দেখবেন কয়েকবার দেখবেন কারণ কয়েকবার দেখলে আপনার ওই বিষয়টা আপনার একদম মাথায় বসে যাবে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন এবং যদি টিউটোরিয়ালটা বুঝতে যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই বলবেন এবং এই ফাইলটা তো আপনি পাবেন আপনি এই ফাইলটাকে আমি এডিটিং করতে পারবেন